Det den här regeringen gör i den här budgeten det är att trycka plattan i mattan. Att accelerera så snabbt som det överhuvudtaget går mot en klimatkatastrof. Klimatfrågan blir allt mer konfliktfylld och Sveriges regering anklagas nu för att accelerera katastrofen. Och jag är faktiskt livrädd för vad den här politiken kommer att leda oss. Vilka är det som formulerar denna skarpa kritik? Vad grundas kritiken egentligen på? Och vad händer med ett samhälle som hyllar radikalism och bestraffar pragmatism? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om expertis och aktivism. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Jag släpper en aktuell ny video varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Så se till att prenumerera, bli notifierad och att följa min Substack. För idag talar jag om auktoriteter, aktivister och agendor. Häng med! Ordet expert kommer från latinets prefix ex, vilket betyder ur, och peritus, vilket betyder erfarenhet eller beprövad. Peritus var även den titel som romerska kyrkan under medeltiden gav till rådgivande teologer vid ekumeniska kyrkokonsilier, vars uppgift var att genom sina välrenomerade erfarenheter, alltså ex periti, Försvara den katolska kyrkans makt mot kämpare. I dagens språkbruk betyder ordet expert ungefär sakkunnig specialist. Men precis som under medeltidens kyrkokonsilier åberopas även i den moderna samhällsdebatten ofta speciellt utvalda experter för att försvara specifika åsikter och politiska maktförhållanden. Ett aktuellt område där expertis och aktivism på denna maktpolitiska grund ofta blandas samman är just den känsliga klimatfrågan. Ett exempel på detta är hur både Dagens Nyheter, Aftonbladet, TT och Public Service återkommande väljer att lyfta fram klimatforskaren Mikael Carlsons personliga värdeomdömen gällande Sveriges nya regering. Klimatforskaren Mikael Karlsson tycker att Sverige riskerar att bli lika dåliga på klimat som Polen och Ungern på mänskliga rättigheter. Mikael Karlsson tycker att Sverige skämmer ut sig internationellt. Det här påståendet som är i stil med att jorden skulle vara platt. Det är naturligtvis helt legitimt att få uttrycka åsikter som dessa även för en forskare. Men ingenstans berättar något av de medier som publicerar dessa citat att Carlson även är aktiv partner i företaget 2050 Consulting vilket bland annat arbetar med att påverka just medier och politiker i klimatfrågan. Carlson har även under många, många år ägnat sig åt klimataktivistiskt arbete såväl genom sina täta kopplingar till Miljöpartiet som i sin roll som ordförande för lobbyorganisationen Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen och våra eldsjälar brinner utifrån en frustration över allt det vi gör mot vår gemensamma miljö. Det finns ett par drag som kännetecknar de här. Det ena är glöden och det andra är kampen för vårt gemensamma klot. Att alla dessa medier underlåter att informera om Carlsons aktivistiska bakgrund och istället uteslutande framhäver hans forskningsroll gör det lätt att uppfatta även hans personliga åsikter och påverkansarbete som vetenskap. Detta är ett exempel på hur expertis på maktpolitisk grund blandas samman med åsikter ett liknande exempel är när nuvarande energiminister Eva Bush under valrörelsens slut 
efterfrågade ny kärnkraft och möttes av mottugg i form av en lång artikel som Dagens Nyheter valde att publicera fyra dagar före valet. Artikeln lyfter fram professorerna Arne Kaiser och Thomas K. Berger, vilka samstämmigt dömde ut eventuella kärnkraftsambitioner som ren bluff. Jag blir lite uppgiven när man pläderar för kärnkraft, särskilt storskalig kärnkraft som jag absolut inte tror blir lönsam. Nödvändig är kärnkraften inte. De flesta elsystem i världen klarar sig utmärkt utan kärnkraft. Vad Dagens Nyheter dock inte berättar är att båda dessa professorer under många decennier även ägnat sig åt anti-kärnkraftsaktivism. Det EU-finansierade kärnkraftshistoriska forskningsinitiativet Onnest beskriver till exempel Kaiser med orden. Kaisers intresse för kärnkraftsystem stammar ur 70-talet då han parallellt arbetade som tjänsteman och expert för antikärnkraftsrörelsen. I den biografiska skriften Minnen från folkomröstningskampanjen beskriver Kaiser med egna ord hur han 1980 verkade som expert för det radikala kärnkraftsavvecklingsalternativet linje 3. Den speglar hur jag upplevde folkomröstningskampanjen som aktivist och expert för linje 3. Kampen går vidare. Och visst gör den väl det, men det tar lite tid att ladda om. För valresultatet känns som en besvikelse, framförallt att linje 2 fick fler röster än vi. På motsvarande sätt beskrevs professor Thomas K. Berger av Sveriges Televisions Nyheter så sent som 2018 som kärnkraftsmotståndaren Thomas K. Berger. K. Berger var även den person som Miljöpartiets dåvarande energipolitiska talesperson Lisa Nordin år 2015 medverkade till att kuppa in i Vattenfalls styrelse för att tvinga fram ett negativt förhållande till svensk kärnkraft. Under förra mandatperioden så inledde ju Vattenfall ett arbete med att planera för ny kärnkraft. Det kan nästan vara svårt att komma ihåg idag, för idag är ju ny kärnkraft en icke-fråga i Sverige. Mm. Och jag är ju väldigt glad att vi har vänt den skutan. Mm. Men hur, hur har man gjort det liksom genom lagstiftning eller genom liksom sin styrelseplats i, mm, i Genom informell styrning. Sen har ju också regeringen bytt ut två personer i Vattenfalls styrelse. Där Thomas Kåberg, som jag vet har varit med här i podden, ja, är en av de nya. Mm. Inget av detta underminerar dock professorernas akademiska legitimitet eftersom de har samma rätt som alla andra att uttrycka sina personliga åsikter och övertygelser. Det är däremot ett problem att Dagens Nyheter väljer att inte redovisa professorernas aktivistiska bakgrund vilket riskerar leda till att tidningens läsare uppfattar deras personliga åsikter som vetenskap. Detta är ett exempel på hur expertis på maktpolitisk grund blandas samman med åsikter. Ett tredje exempel är den SVT-anställde journalisten Linus Brohult som under många år har producerat starkt värderingsdrivna reportage och tv-program. Är det sådana människor vi ska låta förvalta allas vår gemensamma natur? Nej, jag är mycket skeptisk alltså. Även Brohult har en mångårig bakgrund som aktivist. Mellan 1992 och 1994 tjänstgjorde han som förtroendevald för Miljöpartiets ungdomsförbund och under slutet av 1990-talet var han talesperson för den klimatradikala rörelsen Socialekologisk Aktion. I denna organisationstidning Ekologisten uppviglade Brohult återkommande allmänheten till att genomföra olagliga aktioner för klimatets skull. Och 2001 fälldes han själv för sabotage mot vägtunnelprojektet Södra Länken. Denna bakgrund hindrar naturligtvis inte Brohult från att arbeta som journalist. Men att skattefinansierade public service vetenskapsredaktion väljer att anställa honom just som redaktör för reportage om klimatfrågor utgör en uppenbar och faktiskt omdömeslös intressekonflikt. Detsamma gäller Sveriges Televisions nyheters stående klimatreporter Erika Bjärström som under många, många år producerat mängder av inslag om klimatet och ofta 
med påtagligt alarmistisk retorik. Men som vi alla kan höra så är det en katastrofal framtid som vi går till mötes. Vi står nu inför ett vägval, kollektivt självmord eller det krävs kollektiv handling. Även Bjärström har bakgrund som klimataktivist, vilket det före detta miljöpartistiska språkröret Birger Schlaug bekräftar. Det är riktigt att Erika B. har en bakgrund som såväl journalist på Alternativet snedsträck Miljömagasinet under den tid tidningen var i Miljöpartiets ägo. Erika var också anställd av Gröna gruppen i EU-parlamentet innan hon kom till SVT. Som tidigare påtalat underminerar detta inte på något sätt Gärstrums legitimitet som journalist. Men att Public Service nyhetsprogram anställer en före detta klimataktivist som just klimatreporter utgör precis som i fallet med Brohult en uppenbar och omdömeslös intressekonflikt. Journalistskrået tenderar att försvara denna ordning genom att understryka sin kapacitet att skilja på åsikter, fakta och nyheter och att just dessa individer valts ut på grund av sin stora sakkunskap. Men är det verkligen möjligt att endast personer med bakgrund som klimatradikala aktivister har denna stora sakkunskap? För det förekommer nämligen inga klimatjournalister med aktivistisk bakgrund för kärnkraft, teknologisk utveckling och antialarmism. Man kan därför med fog ifrågasätta lämpligheten i att en så stor majoritet av svensk klimatrapportering produceras av en liten grupp individer med mycket homogen klimataktivistisk bakgrund. Risken är överhängande att detta är ännu ett exempel på hur expertis på maktpolitisk grund blandas samman med åsikter. I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. Lyssna på vetenskapen är en nyckelfras som ofta upprepas av den radikala klimatpolitikens företrädare. Men denna till synes rimliga uppmaning döljer faktiskt en problematisk förenkling av verkligheten. Det är nämligen sant att det finns en vetenskaplig konsensus om att mänsklig fossilförbränning bidrar till att göra planeten varmare. Men det finns faktiskt ingen konsensus om vad man bör göra åt detta förhållande. Man ska lyssna på vetenskapen och vetenskapen säger tydligt att ingenting av det som regeringen nu gör på något sätt kan kompensera för det som man tar steg i fel riktning. Uppmaningen att lyssna på vetenskapen tenderar istället att användas för att utmåla alla som inte reservationslöst omfamnar klimatradikalismen som klimatförnekare. Det är samtidigt ytterst få klimatjournalister som lyft fram det internationella atomenergiorganet IAEAs forskningsrapporter om kärnkraftens nyckelroll för att Europa ska kunna klara klimatmålen. Och när ekonomen William Nordhaus började forska i alternativ till den klimatradikala omställningspolitiken gick han hastigt från att betraktas som en uppburen Nobelpristagare till att istället beskrivas som en skamfläck. Istället framställs nästan uteslutande de allra mest radikala klimatpolitiska åtgärdskraven som betydelsen av att lyssna på vetenskapen. När statsminister Ulf Kristersson i Dagens Nyheters partiledarintervju sa sig inte anse individuell klimatomställning ha något egen värde utlöste detta därför förutsägbart en kritikstorm. Men statsministern har naturligtvis rätt. Omställning är bara ett medel för att nå klimatmålen, inte ett självändamål. Det är en populistisk föreställning att den mest radikala klimatpolitiken även automatiskt skulle vara den bästa klimatpolitiken. Tvärtom tyder mycket på att den djupgröna radikalismen i själva verket ofta är kontraproduktiv där kärnkraftsnedläggningar och symbolpolitik som riskerar att slå sönder vardagen för människor till låg klimatnytta även minskar samhällets kapacitet att förnya sig själv genom innovation och utveckling. Komplexa samhällsproblem som klimatfrågan 
kan inte överlåtas till doktrinära fanatiker utan måste hanteras utifrån en demokratiskt välförankrad föreställning om vad ett gott samhälle är och hur detta ansvarsfullt kan förverkligas. Det vore i ljuset av detta önskvärt om etablerade media korrigerade sin klimataktivistiska slagsida till förmån för en pragmatisk, balanserad och rationell klimatdebatt. Eller åtminstone transparent började redovisa experternas aktivistiska bakgrunder. För ytterst gäller frågan. Är experitins bekämpande av klimatkätteri viktigare än pragmatiska lösningar? Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personbehåll eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar rationell pragmatism framför emotionell fanatism. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Mm.